смотрите на моем канале Картаться фильм. Ребят, мы на райском острове. Ни одной фотографии. Из 200 фотографий, ни одной фотографии. Sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pesarlo se acelera el pulso Oh yeah, yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Де ту корпа тоду манускрито Извините меня, здесь ром такой же, как на яхте Бавара написано Такая же литровая бутылка, только другая наклейка Но, ребята, ром лучше гораздо, чем у нас в отеле Пьянящий, как и положено О, да ты ваше благородие нарезался Я его пью со спрайтом, и вам советую с колой Как надоело, а здесь прям вот реально вкусно Поехали Такой бар, боюсь нажраться. Риба! I'm famous! Famous! Робер! I'm joker! со всех сторон. Не надо со всех снимать. Не, на самом деле очень уютно, классно. Куда-то прям все ради контента. Тут кирпичи, я тебе говорю. Вот нахрен ты туда пошла. Красота! Не описывай его. Хотим подрабатывать фотографы, и ей обещают заплатить 5 долларов. Она сказала, что Это классно. Такой бассейнчик, очень мелкий. Я так понял, человек нашел звезду. Едем смотреть китов. Вот этот знаменитый мостик, как говорят, бесполезный. Построили его для туристов типа того. Ну, мы до нее не пойдем, потому что, как понял, времени мало. Надо будет искать китов. Наш автобус, наша группа. Вперед. Ну что, вот мы отправляемся. Вот наша группа. Ролан. Жанара. Давай говори. Саша. Юлия. Ну это организатор вот этого. 
Катя. Так 12, наверное, да? Сколько? Я считаю, 8 уже. Да а вон 4 еще. Слушай, ну маленький самый хитрожок, ведь, да, вот тот. Везде нырк, 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 нырк. Это своеобразная очередь, конечно, вот это правило. Лучше всего смотреть во второй половине. Да. Он не может надолго уходить под воду. Вот киты не смываются. Поэтому все лодки и рванули сюда. Вот эти вам делают шоу. Настоящее шоу. То, что вы сейчас смотрите, это видит два-три раза за сезон. Да-да, вы не ослышались. Два-три раза за сезон. И нам крупно повезло. Интересный факт. Есть правило очереди. Кто нашел китов, тот сообщает всем по рации и туда все ломится. У первого есть приоритет, он смотрит столько, сколько ему надо, а все ждут. Мы простояли минут 45. Так что возьмите одежду с длинным рукавом, чтобы не сгореть. Там есть, конечно, навес, но вы тогда ничего не увидите. Не торопитесь брать экскурсию своего туроператора. Они вам будут рассказывать, что не действует страховка, если возьмете на улице. Но как не действует, если в Доминиканской республике без лицензии от государства таким видом деятельности заниматься запрещено? На Букачике альтернатива всем вот этим экскурсиям от э, туроператоров наших э, является Педро Тур. С его классными ценами там можно торговаться. Мы на две экскурсии скинули сразу 20 долларов на человека. Остров Саона и Морские звезды – это одна экскурсия. Мы заплатили 40. Ребята брали более обзорную, более дорогую экскурсию. Там уже входил город художников – Альтас де Чавон. Но она в два раза дороже. Хочу напомнить, что морских звезд из воды доставать нельзя. Речь идет о трех секундах, но я вам так скажу, они работают как насос – и вы им нанесете очень большой урон, даже если достанете на 3 секунды. Катя нашла три звезды, одной звездой поделились. Но это оказался тагил, он положил ее на голову и начал фотографироваться. Я подошел, снял ее и отпустил. Вторая экскурсия «Охот за китами» и остров Кая Левантада. По-другому остров Бакарди, где снимали, кстати, рекламу знаменитого Рома. Она у нас вышла 70 долларов. Если вы хотите более обширную экскурсию, туда еще входит водопад Эль Лимон. Он еще считается водопадом миллионеров. Но мы сразу отказались, потому что это располагается далеко в джунглях. Приезжайте в деревню, вам дают лошадь, сапоги, даже каски. И вы минут 35 едете до этого водопада. Потом лошадей оставляете, пешочком немножко. Это самый большой водопад в Доминикане, 50 метров. По поводу Педро Тур. Мы выезжали где-то часов 5, нас загрузили в автобус и подвезли к офису. Там накормили шикарным завтраком. Не дали сухопаек, как, допустим, от наших туроператоров, а шикарный завтрак. 
чай, кофе с молоком, соки, банан, яйца, хлеб с колбасой. Ну, в общем, много-много чего. Еще мне что понравилось, Педро Тур, в каждой экскурсии, в каждый автобус заходит сам Педро, читает молитву, благословляет на длинный путь и выходит. Ну, приятно. Почему я вам советую именно на морские экскурсии не ехать самостоятельно? Во-первых, что касается остров Самона, самая дорогая дорога платная. Мы проехали где-то 4 пункта. Я читал, что это примерно где-то 900 песо. В районе 20 долларов. Есть объездная дорога обратно, но в любом случае на 10 в одну и 10 в другую сторону вы попадаете. Два. Вы приезжаете самостоятельно на порт Бахиба, ставите машину и присоединяетесь к любой группе. Стоимость неизвестна. Читал 30-50 долларов. Туда входит обед, напитки, трансфер не входит. Государственный служб паромов и другого сообщения, кроме катеров и катамаранов, между материком и сауной нет. Вам все равно придется арендовать катер и купить тур. Заплатить за пляж, билет, обед. Все по туристическим ценам. Капитан катера высадит вас в той зоне, которая принадлежит ему. Этих зон где-то 15-20. Если вы спросите, какая, вам сразу скажут, что она самая красивая, естественно. Ну что, продолжим наблюдать за китами? Поехали. Stay. 